இலங்கையில் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை சடுதியாக அதிகரிப்பு எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதல் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திறக்கப்படும் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் சூடானில் ஆயுத கட்டத்தில் தொடர்புடைய மோதலில் இருபத்தி ஐந்து பேர் பலி கொழும்பு ஹமகா மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு நீக்கம் தொடர்பில் வழியான செய்தி வடகொரியாவில் ரகசியமாக ஊரடங்கை பிறப்பித்த கிங் ஜாங் வலுக்கும் சந்தேகம் கொரோனா ஒருபோதும் முடிவுக்கு வராது ஆண்டுதோறும் வரும் உயிர்கொல்லி நோய்கள் பட்டியலில் உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல் பிரித்தானியாவில் பிறந்த மூன்று நாட்களில் குழந்தை மரணம் தாய்க்கு கொரோனா உறுதி வூகானில் மீண்டும் கொரோனா ஒரு கோடி பேருக்கு பரிசோதனை சீனா மீது அமெரிக்காவைக்கும் குற்றச்சாட்டு இலங்கையில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கையில் சடுதியாக அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள புதிய புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன நேற்றிரவு மேலும் இருபத்தி இரண்டு கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து மொத்த நோயாளிகள் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது நேற்றைய தினம் மாத்திரம் மொத்தமாக இருபத்தி ஆறு நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் அனைவரும் வெளிசிறு கடற்படை முகாமில் உள்ள சிப்பாய்கள் என இராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் தொற்று நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையில் சடுதியான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டாலும் கொரோனா நோயிலிருந்து குணமடைந்து வீடு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதுவரை முன்னூற்றி பேர் பூரண குணமடைந்து வீடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர் ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் தொடர்ந்தும் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதல் அனைத்து சுற்றுலா ஹோட்டல்களும் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திறப்பதற்கு சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபை தீர்மானித்துள்ளது அதற்கு கடைபிடிக்க வேண்டிய சுகாதார பரிந்துரைகள் ஹோட்டல் உரிமையாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகார சபையின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பில் கடந்த வாரம் விசேட கூட்டம் ஒன்றை நடத்துவதற்கு எதிர்பார்த்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சுற்றுலா ஹோட்டல்களை திறப்பதற்கான சுகாதார பரிந்துரைகளை சுகாதார அமைச்சு இதுவரையில் அறிவித்துள்ளது கை குழுக்குவதற்கு பதிலாக வடக்கம் செலுத்துவது போன்ற இலங்கை சம்பிரதாய வரவேற்பு முறையை பயன்படுத்துமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹோட்டல் ஊழியர்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாகும் வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட அனைவரும் வந்து செல்லும் அனைத்து இடங்களுக்கும் கிருமிநாசினிகள் தெளிக்க வேண்டும் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதிக்க வேண்டும் ஹோட்டலுக்கு விண்ணப்பம் செய்பவர்களின் அனைத்து வித தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சூடான் நாட்டில் அதிக அளவில் பல குழுக்களை கொண்ட பழங்குடியின மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு இடையே பல தசாப்தங்களாக மோதல் நடந்து வருகின்றது இதனால் அந்த நாட்டில் நிலையற்ற தன்மை நிலவி வருகின்றது கடந்த வாரம் தெற்கு தாபூர் பகுதியில் கால்நடைகள் திருட்டு போன சம்பவத்தில் பழங்குடியினர் இடையே மோதல்கள் ஏற்பட்டன இதில் முப்பது பேர் வரை பலியாகினர் இந்த நிலையில் தெற்கு ஹோர்டோபன் பகுதியில் கடுகிலி நகரம் மற்றும் அருகில் உள்ள கிராமங்களில் ஆயுத கடத்தல் தொடர்புடைய புதிய மோதல்கள் நடந்தன இந்த மோதலில் இருபத்தி ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர் பத்தொன்பது பேர் காயமடைந்தனர் இது பற்றிய விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்த மோதல்கள் பழங்குடியினர்களுக்கு இடையே நடைபெறவில்லை என கூறப்படுகின்றது கொழும்பு ஹம்பகா மாவட்டங்களில் விரைவில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மற்றும் ஹம்பகா மாவட்டங்களில் தொடர்ந்தும் ஊரடங்கு நீடிக்கப்பட்டமைக்கு சில முக்கிய காரணிகள் உள்ளன இவ்விரு மாவட்டங்களுமே சனத்தொகை கூடிய மாவட்டங்களாகும் கொழும்பை எடுத்துக்கொண்டால் சிறிய இடப்பிறப்பில் மிக அதிக அளவான மக்கள் வாழ்கின்றனர் பண்டார நாயக்க பிரதேசம் அவ்வாறான ஒரு பகுதியாகும் இந்த பகுதியில் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டால் சகலருக்கும் பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாகும் நகர பகுதிகள் என்ற காரணத்தினால் முற்றுமுழுதாக நோய் தாக்கம் விடுவிக்கப்படும் நிலையில் இப்பகுதிகளை வளமைக்கு கொண்டு வருவதே ஆரோக்கியமான நகர்வாக அமையும் எவ்வாறு இருப்பினும் வெகு விரைவில் கொழும்பு மற்றும் ஹம்பகா மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் தொடர்ந்தும் ஊரடங்கு பிறப்பித்து இவ்விரு மாவட்டங்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என சுகாதார பணிப்பாளர் வைத்தியர் அனில் ஜெயசிங் தெரிவித்தார் ஆகவே இது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகின்றது இந்த காரணிகளில் மக்களின் கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியமாகும் மக்கள் ஒரு வாரம் கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து அடுத்த வாரமே பழைய நிலைமையை ஏற்படுத்தினால் நிலைமைகள் மோசமாக அமையும் வடகொரியாவின் வடபகுதியில் அமைந்துள்ள முக்கிய நகரில் இரகசியமாக ஊரடங்கு பிறப்பித்துள்ளார் கிங் ஜானுன் வெளியான குறித்த தகவலானது வடகொரியாவில் கொரோனா தாக்கம் இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வடபகுதியில் அமைந்துள்ள ரோஷன் நகரம் மொத்தமாக முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த நகரில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்திருக்கலாம் அல்லது கிங் ஜான் உன் ரோஷன் நகரில் இருந்து தமது இரண்டாவது பொது நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுக்க திட்டமிட்டிருக்கலாம் என அருகாமையில் அமைந்துள்ள நகர மக்கள் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர் 
இந்த மாத துவக்கத்தில் இருந்து ரோஷன் நகருக்கு வெளியாட்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை எனவும் ரோஷன் நகர மக்கள் வெளியே செல்லவும் அதிக கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதாக அதன் பிராந்திய மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் ரயில் பயணிகள் மட்டுமல்ல சாலை மார்க்கம் பயணிப்பவர்களும் தீவிர சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உள்ளே நுழைவதை தடுத்து வருகின்றன நகரத்தை திடீரென முடக்கியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொடர்பானதாக இருக்கலாம் என்று குடியிருப்பாளர்கள் பலர் சந்தேகிக்கின்றனர் இருப்பினும் நகருக்குள் நுழைவதற்கு தடை விதிக்க எந்த காரணத்தையும் அரசாங்கம் இதுவரை வெளியிடவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில் கூட ரோஷன் நகருக்கு இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகின்றது நகருக்குள் நுழைவதை அவர்கள் திடீரென தடுப்பதற்கான காரணம் எங்களுக்கு தெரியாது என பெரும்பாலான மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வடகொரியா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து தாங்கள் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றோம் என கூறி வருகின்றது ஆனால் அது சீனாவுடனான தமது எல்லைகளை மூடிவிட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விதிகளை சமீப நாட்களாக கடுமையாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் ஒருபோது முடிவுக்கு வராது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து பேசிய உலக சுகாதார அமைப்பின் சிறப்பு திட்டக்குழு தலைவர் மருத்துவர் மைக்ரியான் கொரோனா வைரஸ் ஒருபோது முடிவுக்கு வராத நோயாகவும் ஆண்டுதோறும் மக்களை பழிவாங்கும் உயிர்கொள்ளி நோயாகவும் இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் தான் இதை அந்த வைரஸ்களுடன் ஒப்பிடவில்லை இதன் உண்மைத்தன்மை அப்படித்தான் உள்ளது இதை முடிவுக்கு கொண்டுவர தடுப்பு மருந்து தான் மிகவும் அவசியம் ஆனால் அது நல்ல பலனை அளிக்க வேண்டும் உலக சுகாதார அமைப்பின் தொற்று நோயில் நிபுணர் மருத்துவர் மரியா வான் ஹெர்கோவ் கூறுகையில் கொரோனா வைரஸ் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற தாக்கத்தை உருவாக்கும் என்று கூற முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் நாம் ஒன்றுபட்டு போராடுவதே சிறந்த பணியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரித்தானியாவில் பிறந்து மூன்று நாட்களில் பச்சிளம் குழந்தை மரணமடைந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனாவுடன் தொடர்புடைய இளம் வயது மரணம் இதுவாகவே இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது நிறை மாத கற்பனையாக இருந்தபோது கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அப்பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்துள்ளார் பிரின்சஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தை பிறந்த நிலையில் இதய துடிப்பு சீராக இருக்கவில்லை இதற்காக மேல் சிகிச்சைக்காக சிங்கிள்சன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது சிகிச்சை பலனில்லாமல் இறந்து போயுள்ளது சீனாவின் வாங் நகரில் புதிதாக ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அங்குள்ள ஒரு கோடி மக்களையும் அடுத்த பத்து தினங்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று முதன் முதலாக ஏற்பட்ட சீனாவில் உள்ள ஊவாங் நகரம் முழுமையாக முடக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து எழுபத்தி ஆறு தினங்களுக்கு பிறகு கடந்த ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டது இதில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்படாது கடந்த ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் ஆகிய இரு தினங்களில் மட்டுமே ஒரு குடியிருப்பில் ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் அந்த நகரில் உள்ள ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட மக்களையும் முழு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதன்படி அடுத்த பத்து தினங்களுக்கு அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் பரிசோதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் இதுவரையில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது பேர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகிய நிலையில் நான்காயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் பலியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் தொடர்பில் தமது நாட்டில் ஆய்வு விடயங்களில் ஊடுருவ சீனாவுடன் தொடர்புடையவர்கள் முயற்சிப்பதாக அமெரிக்கா குற்றம் சுமத்தியுள்ளது அமெரிக்கா புலனாய்வு பிரிவின் தகவல்படி கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி மற்றும் பரிசோதனைகள் இடம்பெறும் ஆய்வு கூடங்களை நோக்கி இந்த இணைய ஊடுருவல் முயற்சிகள் இடம்பெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் சீனா இதனை மறுத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பெரும்பரவல் காரணமாக அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் பதற்றம் தொடர்ந்து தீவிரமாகி வருகின்றது கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு இரண்டு நாடுகளுக்கும் ஒன்றொன்றே குற்றம் சுமத்தி வருகின்றது கொரோனா வைரஸ் பெரும்பரவல் காரணமாக உலகளாவிய ரீதியில் இதுவரை நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரும் சீனாவில் நான்காயிரத்து ஐநூறு பேரும் பலியாகியுள்ளனர் இதேவேளை வருடம் ஒன்றுக்கு அமெரிக்காவின் நானூறு பில்லியன் டாலர்கள் பெறுமதியான புலமை சொத்துக்களை சீனா இணைய மூலம் திருடுவதாக அமெரிக்காவின் புலனாய்வு அமைப்பின் அதிகாரியொருவர் தெரிவித்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் உலகில் பேரழிவை ஏற்படுத்திய சார்ஸ் ஏவியன் ஃபெப்ளோ பன்றி காய்ச்சல் கொரோனா உள்ளிட்ட ஐந்து வைரஸ் நோய்கள் சீனாவிடம் இருந்துதான் பரவியதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளது இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தவோ குணப்படுத்தவோ மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் கொரோனா பரவியது முதலே சீனா மீது அமெரிக்கா கடும் கோபத்தில் இருந்தது 
தொற்று நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் அலட்சியமாக இருந்துவிட்டதாக சீனா மீது குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளது கொரோனா போன்ற இன்னும் ஒரு நோயை சீனாவில் இருந்து மீண்டும் பரவுவதை ஏற்கவே முடியாது என்று அமெரிக்கா கடுமையாக கண்டித்துள்ளது இந்த நிலையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ராபர்ட் ஓபிரைன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது அவர் கூறுகையில் சீனாவில் இருந்து பேரழிவை ஏற்படுத்தும் வைரஸ்கள் மீண்டும் உற்பத்தி ஆகுவதை ஏற்கவே முடியாது என்று உலக நாடுகள் வன்மையாக கண்டித்துள்ளன சீனாவின் ஆய்வகத்திலிருந்து கொரோனா வந்ததா அல்லது மார்க்கெட்டில் இருந்து வந்ததா என்பது முக்கியமல்ல சீனாவில் இருந்து வந்ததே பெரிய பிரச்சனைதான் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் உலகில் பேரழிவை ஏற்படுத்திய சாஸ் ஏவியான் ஃபிப்ளோ பன்றி காய்ச்சல் கொரோனா உள்ளிட்ட ஐந்து வைரஸ்கள் சீனாவிடம் இருந்துதான் உலக நாடுகளுக்கு பரவியுள்ளது உலக நாடுகளுக்கு நோய்களை பரவிவிட்டு சீனா சேதப்படுத்திக் கொண்டுள்ளது இதை சீனா நிறுத்த வேண்டும் நாங்களும் சுகாதாரத்துறை வல்லுநர்களை சீனாவிற்கு அனுப்புகின்றோம் என்று சீனாவிடம் தெரிவித்தோம் ஆனால் அவர்கள் அதை ஏற்காமல் நிராகரித்து விட்டார்கள் இனிமேல் சுகாதாரத்துறையை சீனா முறையாக கையாள வேண்டும் இன்னும் கொரோனா போன்ற மற்றும் ஒரு சம்பவம் சீனாவில் இருந்து பரவுவதை ஏற்கவே முடியாது உலக பொருளாதாரமே முடங்கியுள்ளது இது முதன்முறை அல்ல கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இத்துடன் சேர்ந்து ஐந்து முறை உலக பொருளாதாரம் முடங்கியுள்ளது சீனாவுக்கு இந்த விஷயத்தில் மற்ற நாடுகளில் உதவி தேவைப்படுகின்றது அதற்கான நடவடிக்கைகளையும் அமெரிக்கா தொடங்கியுள்ளது இன்னொரு சுகாதார பேரழிவு ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது இவ்வாறு கூறினார்